നമസ്കാരം ലോകത്ത് നൂറുകണക്കിന് മുസ്ലിം സംഘടനകളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലാത്തവയുണ്ട് പക്ഷേ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് പോലെയുള്ള സംഘടനകളും ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയൊന്നും ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവയ്ക്കൊന്നും അവിടെ പ്രവർത്തനാനുമതി കിട്ടില്ല കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് കാണാം അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവിടെയുള്ള ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ പോലുമുള്ള അനുമതി അവർ കൊടുക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണിത് ആസ്ട്രേലിയയിലെ ഒരു ഇമം വളരെ കൃത്യമായി അതിനുള്ള മറുപടി നൽകുന്നു ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കുക the other extremist groups like the muslim brotherhood who are friends with the irgc and hizbullah people they cannot operate in bahrain in oman these are muslim countries where do they operate in london in france in washington washington dc in australia in canada toronto they operate here they have bank accounts they register charity right so macron the president of france recently said the islamic world is in a crisis in my opinion yeah we do have problems we do have Pro- boko haram we have al qaeda we have taliban we have problems but the broader picture islam is very successful it's growing very fast and we're doing really well dubai is not in a crisis abu dhabi the uae Bahrain, Oman, Kuwait, there's no crisis there. The Muslim countries are doing good there. Only some places there's a problem. I say, no, you are in a crisis. You went to the Muslim countries and you imported the garbage that the Muslim countries wanted to put in prison or isolate away from society. You went and you imported them. Why? For cheap labor. but these islamist extremists they don't want to work they want free welfare they want to marry french women blonde hair blue eyes they don't have time to work so look at poland they don't complain from islamic extremism not a single terrorist attack in poland the moment they sense there's a problem they crack down on it polish policy beautiful the french no come when they come they use the resources they go to uh, washington dc and they sit in congress they support the iranian regime they go against the sanctions in congress right with their hijab why because the ideology is filth to begin with when you import that or you allow it in or you amplify it or you glorify it in any way you make your bed sleep in it so that is also a problem of the west The question is Tina did the extremists become stronger or the west become weaker i say it's both ini ee imam parnayende malayalam muslim brotherhood no hisbullah ko adu polulla muslim sangadhanal ko muslim rajyangalil pravartikkan pattilla avarude suhurthukalku bank account thodangan pattilla behranil pattilla omanil pattilla saudiil pattilla ivarakke evadeyana pravartikkunnathu എവിടെയാണ് ലീഗലായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് വാഷിംഗ്ടണിൽ ലണ്ടനിൽ പാരീസിൽ കാനഡയിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ കയറി ഇരുന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നു തീവ്രന്മാർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു പ്രസിഡന്റ് മാക്രോൺ അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക ലോകം പ്രതിസന്ധിയിലാണ് അത് ശരിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് താലിബാനുണ്ട് ബോക്കോഹറാമുണ്ട് അൽഖായിദ ഉണ്ട് ശരി പക്ഷേ അതൊക്കെ ചില പോക്കറ്റുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ We are actually doing well and growing. Dubai is not a crisis. Oman is not a crisis. Kuwait is not a crisis. We are not a crisis. I am saying that you are not a crisis. You are going to go to the Muslim countries. You are going to go to the Muslim countries. You are going to go to the Muslim countries. For cheap labor. അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട അവർക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകുകയാണ് ഫ്രീ വെൽഫെയർ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സുന്ദരികളെ വിവാഹം ചെയ്യണം ബ്ലോൺ ഹെയർ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഐസസ് ഇതിലെ അപകടം ആദ്യം തന്നെ പിടികിട്ടിയ ഒരു രാജ്യം പോളണ്ടാണ് അവർ ഈ വിഴുപ്പിനെ ചീപ്പ് ലേബറിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയില്ല 
മറ്റുള്ളവർ അപകടം മനസ്സിലാക്കിയില്ല അവർ നിങ്ങളുടെ സെനറ്റിൽ ഹിജാബ് ധരിച്ചിരുന്നു ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു വൈ ബിക്കോസ് അവരുടെ ബേസിക് ഐഡിയോളജി തന്നെ ഫിൽത്താണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ സ്ട്രോങ് ആയോ അതോ വെസ്റ്റ് വീക്ക് ആയോ ആൻസർ ഇസ് ബോത്ത് ഇത് ഇതാണ് ഈ ആസ്ട്രേലിയയിലെ ഇമാം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനം സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഈ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡോ അതേപോലുള്ള അൽഖായിദ പോലുള്ള മറ്റ് സംഘടനകളോ ഒരെണ്ണം പോലും ഒരൊറ്റ ആറബി രാജ്യത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രവർത്തന അനുമതിയില്ല എന്നിന് കൂടുതൽ പറയുന്നു ഈ കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ മുക്കിലും മൂലയ്ക്കും കാണാറുള്ള എസ് ഡി പി ഐ എന്ന എഴുത്തുണ്ട് അതായത് എസ് ഡി പി ഐ എന്ന സംഘടന ഈ സംഘടന ഏഴ് തവണ പല പേരുകളിൽ യു എ ഇയിൽ ഒരു സംഘടന രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് നടന്നില്ല സാധിച്ചില്ല അവർക്ക് അനുമതി കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇമാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിമിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ വിഴുപ്പുകളെയൊക്കെ അവർ എന്നേ പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതാരാണ് ഇതൊക്കെ ചുമക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ ക്രൈസിസ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇമാം പറഞ്ഞു വെച്ചത് നൂറല്ല ഇരുന്നൂറല്ല ആയിരം ശതമാനം സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഉറപ്പ് വെബ്ഡസ് തത്വമൈനോസ്